Hello everyone and welcome to SSB Crack Exams. I am Mrs. Lakshmi, your Maths Mentor. Welcome you all again in NDA 2020 Top 300 Most Expected Questions Lecture Series. और आज का हमारा टॉपिक है अल्जेब्रा से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन विच बेस वी गोना डिस्कस फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन विच कुड बी पार्ट ऑफ यूर अपकमिंग एन डी ए ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन बट बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक टू रिकॉल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूर अपकमिंग एन डी एग्जाम डो नॉट फॉर गेट टू गेट बेनिफिटेड बाई बाइंग आर एन डी ए कोर्स बंडल वेर इन यू वुड फाइंड subject wise detail explanation based lectures for your best preparation so you need to visit our web page www.ssbcrackexams.com and use the code warrior10 to get 10% off on your purchase so let's move on to the question now here is the question number 1 on complex numbers two complex numbers are defined and they are said to be non zero complex numbers such that modulus of z1 equals to modulus of z2 equals to modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 equals to 2 so ye question jaise aap padh lete ho aapko yahan pe modulus dikh raha hai to ye property of modulus se easily solve ho sakta hai kyunki hame determine karna hai value of mod z1 plus z2 जिसको आप पाओगे इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू लाइक सी यू नो दैट वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू दिस एक्सप्रेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी सिंप्लीफाइड टू द फॉर्म मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाय जेड वन जेड टू राइट एंड Moreover, if you recall the important property of modulus that mod of z1 by z2, it is equals to modulus of z1 by modulus of z2. So, ये simplify करना यहाँ पे आसान हो गया. तो numerator कहलाएगा mod of z1 plus z2 and denominator रहेगा mod z1 into mod z2. Now, in this, we know the values. What was the value of modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2? Two था. राइट सो टू इज इक्वल्स टू होगा नोमेरेटर जो कि अननोन है मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू और डिनोमिनेटर हमें नोन है इन द क्वेश्चन बोथ आर इक्वल्स टू वैल्यू टू तो ये हो गया टू इन टू टू सो इट्स क्लियर दैट देन मॉडल ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इट्स जस्ट द वैल्यू एट राइट टू इंटू टू इंटू टू राइट सिंपल सो हेंस इसका आंसर था ऑप्शन ए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू अल्फा इज गिवन फॉर अस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इससे मैच करता है क्योंकि अगर आप सोचोगे कि ये सम को हम सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू सब्सिट्यूट करके सो दैट वी विल डिटरमाइन द वैल्यू देन दैट वुड बी अंदियर सोल्यूशन Whenever you will encounter a problem based on complex number where you can see the expression, I mean a complex number of the kind one plus i root three by two, you have to mismatch mismatch this number with the omega. Do you know that what is the omega? Omega is a cube root of unity, right? जिसको हम define करते हैं equation से omega cube is equals to one. जो कि अपने को दो इक्वेशन देता है एक तो इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू वन हो गया जिसको हम एक्चुअली कंसीडर करते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन एक तो रूट यहाँ पे मिल गया जो दूसरे दो रूट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ये जो सेकेंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन ये फैक्टर होता है गिवन इक्वेशन का ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो का तो ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलते हैं टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि कॉन्जुगेट होते हैं जैसे कि पहला होता है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू और दूसरा होता है माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको वैल्यूज फिक्स किए पहले को हम बोलते हैं ओमेगा और जो सेकेंड रहता है उसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर निकालते हो तो आपको ये सेकेंड आंसर मिलता है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है 
तो इसीलिए हम ओमेगा की वैल्यू अगर लेके ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे विल गेट द सेकेंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट ऑफ यूनिटी हम बोलते हैं तो इन जनरल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि वेन एवर यू हैव कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट ऑफ यूनिटी थ्री रूट आर वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सिंपल अभी यहाँ पे वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू दिया गया है जो कि किसके साथ मैच होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ आप देख सकते हो उसमें अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते तो ये हो जाएगा अल्फा मतलब हम लोग अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर तो इससे आपको वैल्यू फाइंड करना भी आसान हो गया जैसे कि हम लिखेंगे वन प्लस अल्फा रेस टू एट प्लस अल्फा रेस टू सिक्सटीन प्लस अल्फा रेस टू ट्वेंटी फोर प्लस अल्फा रेस टू थर्टी टू जो कि इक्वल रहेगा अभी वन प्लस हमें मिलेगा अल्फा रेस टू एट जो कि रहेगा ओमेगा रेस टू सिक्सटीन में क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वेयर लिए और अल्फा रेस टू सिक्सटीन क्या मिलेगा ओमेगा रेस टू थर्टी टू मिलेगा अल्फा रेस टू ट्वेंटी फोर मिलेगा आपको ओमेगा रेस टू फोर्टी एट और अल्फा रेस टू थर्टी टू सिंप्लीफाई होके मिलेगा ओमेगा रेस टू सिक्सटी फोर अभी ये इक्वेशन में आपको गौर ये करना है कि ये जो पावर से ओमेगा के ये सब इवन है ऑल राइट बट हमें कंपलसरी इसके पावर्स होने चाहिए मल्टीपल्स ऑफ थ्री क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ थ्री अगर पावर होती है ओमेगा की तो उसकी वैल्यू फिक्स है ताकि हम उसको इस्तेमाल करें और एक्सप्रेशन का वैल्यू आसानी से फाइंड करें राइट right? तो तुम्हें यहाँ पे देखना ये कि ये पावर सिक्सटीन पावर थर्टी टू को किस तरह से मल्टीपल्स ऑफ थ्री में कन्वर्ट किया जाए ताकि रिमाइंडर जो रहेगा वही पावर ऑफ ओमेगा रिमेन रहेगा तो ऐसे अगर आप सोचते हो तो यहाँ पे आपको आसानी से एक इक्वेशन मिलेगी जो है वन प्लस ओमेगा प्लस ये जो ओमेगा रेस थर्टी टू है इसमें आपको ओमेगा स्क्वायर रिमाइंडर मिलेगा बिकॉज ओमेगा रेस टू थर्टी मल्टीपल ऑफ थ्री उसका वैल्यू वन हो गया ओमेगा रेस टू फोर्टी एट ये डायरेक्ट वन वैल्यू है क्यों क्योंकि फोर्टी एट जो है मल्टीपल ऑफ थ्री है बट सिक्सटी फोर मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है सिक्सटी थ्री आएगा उसमें मल्टीपल ऑफ थ्री जो बचा हुआ एक है वो है रिमाइंडर तो ओमेगा रेस टू वन तो यहाँ पे आप अभी एनालाइज करना कि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है जो कि फैक्टर है इक्वेटेड टू जीरो इन दी सॉल्विंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो इसकी वैल्यू जीरो है तो बचा वन प्लस ओमेगा तो वन प्लस ओमेगा को आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सेम इक्वेशन को दो बार इस्तेमाल करना है दैट्स इट राइट तो हेंस इसका आंसर कहलाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस वन रेस टू फोर एंड प्लस थ्री राइट एंड प्लस आई रेस टू फोर्टी वन प्लस आई रेस टू माइनस टू फिफ्टी सेवन रेस टू नाइन अभी ये वैल्यू डिटरमाइन करना एक्सप्रेशन का टोटली आपके इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट्स आपने पढ़े आई होप यू हैव स्टडीड और यू आर नोन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ आयोटा पावर्स द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इफ नॉट डू नॉट वेट You please buy our course. All the important details related with this IOTA, their shortcuts and their problem solving, we had discussed in our lectures. So, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज share करूँगी. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि I जो IOTA है, वो define है root of minus one के लिए. तो I square कहलाएगा minus one. I cube कहलाएगा minus I. और आई रेस टू फोर कहलाता है वन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आई रेस टू फोर वन इसका मतलब हो गया आई के कोई भी मल्टीपल्स ऑफ फोर लीजिए उसका वैल्यू रहेगा वन तो जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करना है जो कि आयोटा कंसिस्ट है उसमें मतलब इमेजिनरी नंबर इन्वॉल्व है तो ये इमेजिनरी नंबर का फैक्ट याद रख लीजिएगा आई रेस टू फोर इक्वल टू वन तो अभी यहाँ पे आपके गिविन एक्सप्रेशन में हमारे पास माइनस ऑफ आई है क्योंकि ये रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है आई ठीक है तो माइनस आई रेस टू फोर एन प्लस थ्री प्लस आई रेस टू फोर्टी वन को किस तरह से लिखा जाए सिर्फ आई लिख सकते हैं क्योंकि फोर्टी वन जो है फोर्टी प्लस वन फोर्टी मतलब मल्टीपल ऑफ फोर हो गया उसका वैल्यू वन ठीक है सिमिलरली अगर आप देखते हो आई रेस टू माइनस टू फिफ्टी सेवन ये जो टू फिफ्टी सेवन है इसको आप डिवाइड बाय फोर कीजिए जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो आपको 
कंसिडर करना होगा आई की पावर जो कि वन मिलेगा तो यहाँ पे माइनस वन होगा क्योंकि पावर क्या है माइनस है ठीक है रेस टू नाइन सो दिस इज नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म अभी इसमें भी हमारे पास ये जो फोर एन प्लस थ्री पावर है इसमें से फोर एन की वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ फोर है मतलब माइनस आई रेस टू मल्टीपल ऑफ फोर वन हो गया तो यहाँ पे आपको बचेगा माइनस आई रेस टू थ्री प्लस अगर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हो तो ये मिलेगा आई स्क्वायर प्लस वन अपॉन आई रेस टू नाइन और माइनस आई रेस टू थ्री क्या मिलेगा माइनस 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 हो गया बट आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो ये हो गया प्लस आई राइट प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू है माइनस वन सो माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा जीरो मतलब ये वैल्यू टोटल क्या हो गई जीरो राइट right? तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा ये जो वैल्यू है ये जो i माइनस आई क्यूब की वैल्यू है प्लस आई है वही अब हमें आंसर मिल रहा है क्योंकि जो लेटर टर्म है उसका वैल्यू जीरो हो गया एंड हेंस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स लुक इन टू इन दिस क्वेश्चन नाउ वी बीन आज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विच इन वॉज टू हंड्रेड पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 200 पावर ऑफ अनादर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्लस वन ऐसे सब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिंपल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिएगा सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के वैल्यूज जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा जो डिफाइन है वो है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू और ओमेगा स्क्वायर जो डिफाइन है अगर आप स्क्वायर निकाल लेते हो ओमेगा का तो आपको मिलेगा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स है अगर ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता है तो आपको जैसे ही ऐसे एक्सप्रेशन दिखाई देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के दो द पावर्स आर सो हाई टू कंसिडर ऑल राइट यू आर इन पोजिशन टू डिकम्पोज द गिविन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द क्वेश्चन फॉर्म वॉट एवर मे बी और इन द प्रोडक्ट फॉर्म पॉसिबली इन द ओमेगा फॉर्म अगर इसको आप प्रॉपरली एडजस्टमेंट करते हो आई प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू माइनस आई प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई आई इन द नोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर करते हो तो आपका कन्वर्शन आसानी से हो जाएगा और आप चेक कर सकते हो कि i प्लस रूट थ्री अपॉन माइनस आई प्लस रूट थ्री को आप लिख सक तो आपको डिवाइड बाई टू और डिवाइड बाई टू और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आई करना है वो एडजस्टमेंट से आपको पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनके आपको इक्वल वैल्यूज मिलेंगे ओमेगा में फर्स्ट का मिलेगा आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर और जो सेकेंड है जो इसका रेसिप्रोकल दिया गया है क्वेश्चन में आई मीन कॉन्जुगेट है वो भी जैसे कि दिया है आई माइनस रूट थ्री अपॉन आई प्लस रूट थ्री इसमें भी सेम एडजस्टमेंट कर लीजिएगा दैट इज डिवाइड बाई टू फॉर नोमेटर एंड डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाई आई यू कैन कन्वर्ट दिस इन टू फॉर्म ऑफ ओमेगा विथ नोटेड वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ यू राइट एंड दैट सिंप्लीफिकेशन यू रिजल्ट देर ओमेगा ऑल राइट तो हमें यहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा था अभी सिंपल हो गया क्वेश्चन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू टू हंड्रेड प्लस ओमेगा रेस टू टू हंड्रेड प्लस वन तो ये हो जाता है ओमेगा रेस टू फोर हंड्रेड प्लस ओमेगा रेस टू टू हंड्रेड प्लस वन राइट तो यहाँ पे फिर से सेम बात हमें पता है कि ओमेगा रेस टू थ्री एन क्या होता है वन अभी ये जो फोर हंड्रेड यहाँ पे पावर है इसको आप सिंपल मल्टीपल ऑफ थ्री में एक्सप्रेस कीजिएगा अगर वो मल्टीपल ऑफ थ्री है तो रिमाइंडर जीरो रहेगा उसकी वैल्यू वन हो जाएगी अगर मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है तो जो रिमाइंडर आएगा वो ओमेगा की पावर रहेगी राइट तो अभी फोर हंड्रेड में आपको मल्टीपल ऑफ थ्री मिलेगा राइट और कुछ रिमाइंडर मिलेगा अगर आप इसको स्प्लिट करते हो पावर फोर हंड्रेड को तो ये आपको देगा थ्री इंटू वन थर्टी थ्री राइट प्लस वन रिमाइंडर सिमिलरली जब आप टू हंड्रेड को थ्री से डिवाइड करते हो तो ये आपको मल्टीपल देगा सिक्स राइट एंड सिक्स सो देर वुड बी रिमाइंडर टू प्लस वन तो आपको सिंपली यहाँ पे जैसे कि इग्नोर मान लो आप ओमेगा रेस टू थ्री एंड वन होता है मतलब वो वैल्यू वन हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या ये दोनों ओमेगा के एक्सप्रेशन में 
फर्स्ट में आपको मिलेगा ओमेगा रेस टू वन सेकेंड में मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एंड जो थर्ड टर्म है प्लस वन तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है जीरो होती है तो ये इक्वेशन बहुत बार इस्तेमाल होता है ऐसे सभी क्वेश्चन में और इसके आंसर हमें मिल गई दैट इज ऑप्शन बी ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वी हैव टू डिटरमाइन दी आर्ग्यूमेंट ठीक है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखते हो यहाँ पे ये एक्सप्रेस किया है विथ इट्स रियल पार्ट वन माइनस साइन थीटा उसको ए लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है कॉस थीटा है जिसको हम बोलेंगे बी राइट right? तो मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ए प्लस आई बी फॉर्म जिसका आपको पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए दैट इज इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द क्वेश्चन क्या कहलाएगा इट वुड बी टेन इनवर्स ऑफ दी बी दैट इज कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा अभी यहां पे आपका टारगेट है कि ये जो टेन इनवर्स ऑफ एंगल जो है कॉस थीटा और वन माइनस साइन थीटा इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू टू जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको अगर पता है हाफ एंगल के फॉर्म में तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और जो वन माइनस साइन थीटा है डिनोमिनेटर में इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर तो जैसे कि आप देख सकते हो उनका डिविजन है तो इसमें से निगेटिव जो डिफरेंस वाली टर्म रहेगी वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ इन द नोमेटर वन पॉजिटिव टर्म दैट इज कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू इन द डिनोमिनेटर बोथ द टर्म्स आर आइडेंटिकल दैट इज कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू तो उसमें से एक टर्म रिमेन रहेगी क्योंकि निगेटिव वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो चुकी है राइट right? तो इसको आप देख सकते हो ये जो है cos थीटा बाई टू को अगर हम कॉमन निकाल लेते तो ये कन्वर्ट हो जाता है tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू में तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगी टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू राइट तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आप चेक कर लीजिएगा कॉस थीटा बाई टू से अगर आप डिवाइड करते हो नोमेटर और डिनोमिनेटर ये आपको मिलेगा टेन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले के फॉर्म में जहां पे ए की वैल्यू हम ले सकते हैं पाई बाई फोर एंड B की वैल्यू ले सकते हैं थीटा बाई टू तो अभी ये tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल तो आपको मिलेगा यहाँ पे पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू जो क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवेन कॉम्प्लेक्स नंबर सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑफ फ्यू ऑफ द क्वेश्चन सो डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव टू स्टे ट्यून विद अस विद आर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइबर्स टू go on getting series of lectures for your indi exam preparation do not forget to visit our instagram page there you find a plenty information for your defense related examination and do visit our web page and buy the course you can access our course content in the mobile app we have so name ssbcrackexams.com you can download it from google play St store and please stay tuned to ssbcrackexams and keep learning Thank you